Hi friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. In the discussion, we will discuss the previous question papers. Second chapter, electrostatic potential and capacitance. In March, we will discuss the electrostatic potential and capacitance. In March, we will discuss the electrostatic potential and capacitance. Let's go to the next video. First question, in March, we will discuss the electrostatic potential and capacitance. We will discuss the two more questions. The first part is, two hollow conductors are charged positively. The smaller is at 50 volt and the bigger is at 100 volt potential and a what will happen if these conductors are connected externally as shown in the figure if you have a diagram you can see the conductors one small conductor and a bigger one and the potential smaller is having 50 volt and the bigger is having 100 volt potential if they are connected externally what will happen if you have a diagram you can see the connect what will happen to that the next question is what will happen if these these conductors are connected as shown in the figure. That is picture tool. What is the picture tool? 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 One conductor is a bigger one and a smaller one. They are connected externally. In that case, the charges are the hollow cylinders and hollow conductors. That is the case. The positive charges are the same. That will flow from a bigger conductor to a smaller conductor. That is the case. The higher potential is the same. The lower potential is the same. The positive charges flow. Do you want to answer that? Okay, here positive charges flows from bigger conductor that is of higher potential to lower one that is having lower potential. But three matra idea madhi adhi nuru one mark anna gittu nadu. Okay, inni aduttha case illa enda anna what will happen if these conductors are connected as shown below. That is namal dhairthya thandukkila diagram. That is the thamil endi idhittu nadu interconnected anna. Anginnya anu nanda ngil what will happen. Apa abadai? Namuk karayam betum, adah itu inner conductor ni, na outer conductor lek ini, um charge jessu flow je, um karena, uru hollow conductor ni case le, charge jessu ni, dina le tendency anda, that will reside on the outer surface of the conductor, na le. Apa hollow surface ni case le, adah outer surface le reside ini, nado onde ini, um inner portion ni, dina nanda awalna. Charge is going to flow to the outer surface, adah itu bigger conductor ni, de outer surface lek ya. Flow to you. Now, I'm going to answer it. Now, charges flow from inner conductor to outer conductor. This is because charges have a tendency to reside on outer surface of the hollow conductor. Okay. Next question is asked in the year March 2010. And one more question. The question is, one coulomb charge is initially at rest and is accelerated through a potential difference of 1 volt. During this process, the kinetic energy acquired by the charge is, the options are 1 joule, B, 1.6 into 10 to minus 19 joule, then C, 1.6 into 10 to minus uh, plus 19 joule and uh, D, 10 joule. That is, one coulomb charge initially rusted and is accelerated through a potential difference of 1 volt. That is, 1 volt potential difference is accelerated. In this process, what is the kinetic energy? How do you calculate it? How do you calculate it? Kinetic energy is E into V. E is 1, then volt. That is, potential difference is also 1 volt. How do you calculate it? 1 into 1. That is, 1 joule. So, the answer is, Option A, 1 Joule is the correct answer. Now we have another question from the same question paper that is March 2010. The question is, uh, it is a 5 mark question and uh, capacitors are considered to be the building blocks of all integrated circuits. A parallel plate capacitor is a simple form of a capacitor. Question A, write down the expression for the capacity of a parallel plate air capacitor in terms of plate area and their separation in the capacitors in a good to turn up on a building blocks of in ic another integrated circuits in the building blocks on a capacitors in or another the both in a row parallel plate capacitor nor in the capacity to do simple form on a any kind of question then i write down the expression for capacity of a parallel plate air capacitor that is the number of two little expression is on a capacity of a parallel plate capacitor and the expression of the number of the in terms of plate area and the separation that the plate area made a separation of you see the only equation already number of particular down equation any 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് രാജു ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് എയർ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ടെൻ മില്ലി ഫാരൽ ഫൈൻഡ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് വെൻ ഹി ഇമേഴ്സ്ഡ് ദ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് രാജു ഫൗണ്ട് അതൊരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ടെൻ മില്ലി ഫാരൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് അതായത് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാണ് വിച്ച് ആസ് എ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിനകത്ത് സെയിം പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഒബ്ടെയിൻ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എനർജി സ്റ്റോഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയോ എനർജി സ്റ്റോഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് രാജു ചാർജ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഹി പ്ലോട്ടഡ് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ചാർജ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റിയോ ദ ഗിവൺ ദ ഗ്രാഫ് is shown in the figure okay but and what does the area of the shaded portion of the graph represents appo raju was charging a capacitor ennittu adinu shesham endu cheyidu he plotted a graph between the charging potential and charge stored in the capacitor adhaayathu potential um charge um thammilulla oru graph varachidu varachittunde ini aa graph il ninnu what does the area of the shaded portion indicate ennalladana question appo namukku thannukkulla portion illa adhaayathu graph inagathulla shaded portion endinaana represent cheyyunnathu ennalladana question അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു റൈഡ് ആൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാരൽ പ്ലേറ്റ് എയർ കപ്പാസിറ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പാരൽ പ്ലേറ്റ് എയർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ദർ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ആൻഡ് ഡി ഓക്കെ സോ സി സീകൾ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സി സീകൾ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സി സീകൾ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് രാജു ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് എയർ കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ടെൻ മില്ലി ഫാരഡ് അതായത് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ടെൻ മില്ലി ഫാരഡ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് അതായത് വെൻ ഹി ഇമേഴ്സ് ദ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വട്ട് വിൽ ബി ദ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ആ യൂണിറ്റിന് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കപ്പാസിറ്റി ന്യൂ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സി സീകൾ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് മില്ലി ഫാരഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻഡു ടെൻ ഇഷ്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി വെൻ ദ മീഡിയം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസ് അത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സി വൺ എന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ഇൻഡു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം അതിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡിയുടെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതായത് എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സി ഒബ്ടെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി സ്റ്റോഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ എനർജി സ്റ്റോഡിന്റെ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫോർ എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വിത്ത് ഈച്ച് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ എ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഇൻ എയർ ഇസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സി സി ഗൾ ടു എബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി അതായത് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സി സി ഗൾ ടു എബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റെപ്രസെന്റ് ദ ചാർജ് ക്യൂ ഗിവൺ ബൈ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബി ഇൻ എ ഗ്രാഫ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ ഗ്രാഫ് അല്ലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അതായത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇഫ് യു കണക്ട് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ബൈ എ കോപ്പർ വയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അതായത് നമ്മളൊരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അതായത് പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഒരു കോപ്പർ വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂസിംഗ് ദ എബോ എക്സ്പ്രഷൻ ഷോ ദാറ്റ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ വർ ഇ ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യൂസിംഗ് ദി എബോ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ സി സി കൾ ടു എബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹിയോ ഇ ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് റെപ്രസെന്റ് ദി ചാർജ് ക്യൂ ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ടേക്കൺ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ചാർജ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്സിസുകൾ മാറിപ്പോവരുത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ചാർജ് ഈസ് ടേക്കൺ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇഫ് യു കണക്ട് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ബൈ എ കോപ്പർ വയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു കപ്പാസിറ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇഫ് യു കണക്ട് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഒരു കോപ്പർ വയറിനോട് നമ്മൾ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്ലേറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലെ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്പാർക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സ്പാർക്കും സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ചാർജ് വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ഇനി വൻ വി കണക്ട് ടു പ്ലേസ് രണ്ട് പ്ലേസ് പ്ലേറ്റ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും വിൽ മൂവ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പാർക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ചാർജ് വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്പാർക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് വെൻ വി കണക്ട് ടു പ്ലേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദിസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് കോസസ് സ്പാർക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇഫ് യു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂസിംഗ് ദി എബോ എക്സ്പ്രഷൻ ഷോ ദാറ്റ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററി ഇസ് ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ അതായത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി എങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ എനർജി സ്റ്റോഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് യൂസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി വി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ
A capacitor is a device used for storing charge as well as energy. It is based on a property called capacitance. The first question is write the SI unit of capacitance and define it. Capacitor and the storing the charge storing device on any it is based on the property called capacitance. That is the capacitance in the base. The question is, write the SI unit of capacitance and define it. And the SI unit of capacitance is defined. The second question is, you are given two capacitors of 2 millifarad and 3 millifarad. What are the maximum and minimum values of capacitance that can be obtained by combining them? Okay. There are two capacitors. So, uh, they are... 2 millifarad and 3 millifarad. And the arithmetic the maximum value, minimum value of capacitance. And the question number the connect in the same way. Parallel item or series item. Either the connect in the maximum and minimum values. question. Next one is obtain an expression for the electrostatic energy stored in a capacitor. That is the energy stored in a capacitor. In the expression to the chicken. So that is also a really deleted portion. And then the equation matra are needed. Now the derivation matra number little portion la nu varunathu so engane answer cheyam uh, first question la choichittullathu endana capacitor unda adayathu si unit of capacitance aanu choichittullathu endana unit farad aanu alle ini aduthathu eppolana namukku maximum and minimum values kittu maximum capacitance kittanundengile we have to connect them in parallel adayathu c maximum ennu parayunathu c1 plus c2 that uh, that we are getting when we are connecting the two capacitors in parallel appo etra vem varya 2 plus 3 okay 5 microfarad aanu varunathu okay Next one is that uh, uh, microfarad and the other angle microfarad and the other milli and the angle millifarad. Okay, so uh, question is milli and uh, answer is microfarad and the other millifarad. Okay, next one is. Uh, when we will get the minimum value. Minimum value is the series. So, 1 by C minimum. That is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. That is 1 by 2 plus 1 by 3. That is 5 by 6. Or uh, C will be equal to 1 by C is equal to 5 by 6. So, C minimum will be equal to 6 by 5. Any last question. There is no expression for electrostatic uh, energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor is half into q square by c and half c v square in the general expression on energy stored in a capacitor on a the equation matra now show you derivation of shula okay Next to the March and the Padden and Chile, Ru five mark question. Ana. Question is a device to store electrical charges called options are A transformer, B capacitor, C resistor, D injector. Other than the electrical charge story and when you use in a device, it is easy to question. Ana, right? question ana, what is the question? B, what is meant by energy density of a parallel plate capacitor? And then, the parallel plate capacitor in the case, energy density. City and the question. Next question is derive an expression for the energy stored in a parallel plate capacitor. That is the parallel plate capacitor. A story that la energy da expression on a derivation. Next one is what is the area of the plates of a 0 0.1 microfarad parallel plate air capacitor given that the separation between the plates is 0 0.1 mm. Rather, but then the area of the plates on a con under the 0 0.1 microfarad on a capacitor other the capacitance. Okay, then given that the separation between other the D is given as 0 0.1 meter. But now the area First question and there no a device to store electrical charge. Electrical charge story and when detail number use in the device and the other chapter and the partition in the carrier and a polar easy to the carrier or car and you can all in the answer a capacitor and a capacitor and all electrical charge story and when you use in the device. At the question and then what is meant by electric uh, the energy density of a parallel plate capacitor and the lana? But we have to discuss either energy density nor energy uh, the energy stored per unit volume of a capacitor and the energy density in the U is equal to one half into epsilon zero e square and the equation. U is equal to half epsilon zero e square. Energy density is energy per unit volume. Okay, next question is 
So, it derived the expression for energy stored in a parallel plate capacitor. That is deleted portion. That is not the discussion. Last portion of the question is, what is the area of plates? That is, we can calculate the area of plates. The capacitance is 0.1 microfarad. And the separation, D is given as 0.1 mm. So, we can write C is equal to 0.1 microfarad into 10 to minus 6 farad. D is equal to 0.1 mm. So, that into 10 to minus 3 meter கிது கண்வர்ட்டியாம் equation என்தான capacitance காணானில்லது ஒரு capacity C is equal to A epsilon 0 divided by D epsilon 0 value தம்க்கு அல்ரடி அரையாமில் 8.85 into 10 to minus 12 வானு பதில் நின்ன area எங்கனை காணாம் area ஒன்று rearrange இது விடுதாம் C into D cross multiply தல் இந்து கிட்டும் that is equal to A into epsilon 0 வானு so A will be equal to C D divided by epsilon 0 வானு values substitute இம்ப இந்து கிட்டும் C is 0.1 into 10 to minus 6 into D 0.1 minus 3 divided by epsilon 0 8.85 into 10 to minus 12 one. so we are getting as 1.12 meter square so that is the area of the plates of a parallel plate capacitor Next question, March 2nd, 16th, we will ask a 5 mark question. The question is, an equipotential surface is a surface with the constant value of potential at all points on the surface. If equipotential surface is equal to the value of the surface, the value of the surface will be equal. Equipotential is equal to the value of the surface. Equal to the potential is equal to the points. Okay. Here, what is the amount of work done in moving a 2 microcoulomb charge between 2 points at 3 cm apart on an equipotential surface? That is the equipotential surface. Now, the amount of work done in moving a charge, that is 2 microcoulomb charge, 3 cm apart on a point, that is the move to the point. The work done is how much work done. Amount of work done is calculated. Now, the equipotential surface is how much work done. Indonesia now the last question is two metallic spheres of same ready one hollow and one solid are charged to the same potential which will hold more charge in the question first one solid sphere second one both will hold same charge and third one is hollow sphere and the fourth option is cannot predict about the other and metallic spheres and other the radius the same on the whole on earth to the solid on they have charged to the same potential about the left which one will have which one will be having more charge in the Ladana question. So, this is the question. The charge hold the amateur in the Ladana question. I'm going to answer the answer. So, first question in the question is, what is the amount of work done in moving a 2 microcoulomb charge between 2 points at 3 centimeter apart at an equipotential surface? So, one equipotential surface is the first thing we have to do. One point is the same potential. So, 3 centimeter is the same. Two points are the same. Two microcoulomb charge is the same. So, what is the work done? No, because all points are the same potential. So, there should be the same potential. Not be any work done to move the charge from one point to another. That is zero work can now be done. Okay. Another question is that two capacitors are connected. But two capacitors are connected. That means one capacitor's value ten mi. Sorry, twenty microfarad. That means another capacitor's value we can't get. Then we have to calculate the value of C. That is the first question. 
ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സീഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്വലന്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ കാണാം വൺ ബൈ സി ഇ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ അതായത് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി ആണ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സി വിൽ ബി ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതായത് ഓരോ കേസിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ കപ്പാസിറ്റിലും ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ കപ്പാസിറ്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി അല്ലെ അപ്പോ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻ ടെൻ എസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഇൻ ടു വി വി എസ് ട്വൽവ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈക്രോ കോളം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡിൽ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ട്വന്റി മൈക്രോ ഫാരഡിൽ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈക്രോ കോളം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിയർ വി ഹവ് വട്ട് വിൽ ബി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പൊ ഓരോ കേസിലും ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കേസിലും ട്വന്റി മൈക്രോ ഫാരഡിന്റെ കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെ കാണാ അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ആണ് അപ്പൊ വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി അപ്പൊ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ട്വന്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ദാറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് രണ്ട് കേസിലും ഡിവൈഡ് ബൈ സി സി എത്രയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആവുന്ന കേസിൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അതായത് ടു മെറ്റാലിക് സ്പിയേഴ്സ് അവയുടെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഹോളോ ആൻഡ് വൺ ഇസ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഹോളോ ആണ് ഒരെണ്ണം സോളിഡ് ആണ് ദർ ചാർജ് ടു ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വൺ വിൽ ഹോൾഡ് മോർ ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് വിൽ ഹോൾഡ് ദ സെയിം ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇസ് ആസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് എ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ബിക്കം സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം തേർഡ് വൺ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻക്രീസസ് അവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് അതായത് ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അതായത് ബിക്കം സീറോ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഡിക്രീസസ് ആർ ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അതായത് ദ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഇസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എ പാരൽ
two capacitors of capacities C1 and C2 are connected in series and then in parallel. Obtain the expression for effective capacities in two cases. That is, uh, and the capacitors C1, C2, they are connected in series and then in parallel. Series in parallel are connected in two cases. Obtain the expression for effective capacities. In two cases, the effective capacitance is calculated. Question. Or obtain an expression for capacity of a parallel plate capacitor with plate area A and plate separation D. That is, uh, parallel plate capacitor in the case of the capacity of a capacitor. How uh, expression derive from the question? Okay, we will answer it. So, first question is that is write the expression for energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor is the equation that is V is equal to half into Q square by C. Because Q in the C in the term is equal to half into Q square by C. That is the equation that is the equation that is the equation that is the equation that is the the electric line of force never intersect one another. Reason and then the other end lines of force so it intersect. That is the car and then we intersect to chey and then the angle and then down our point. We tangent to the direction of electric field. Okay, about a point till intersect and the vernal are same point till in the down. Then the directions are possible. Okay, or electric field in the kilom and then down here and the directions are possible. Allah, Padunda and they will never intersect each other. I'm going to answer here if two lines of force intersect at intersect point there will be two different directions for electric field which is not possible hence electric lines of force never intersect one another next question in the part of the two capacitors of capacities c1 and c2 are connected in series and parallel okay but series combination in parallel combination in case in down the effective value of capacitance can I know the expression in a derive in another than a first case in the series in the case of okay c1 and c2 series I can connect with the club about end to end connection and where another that is c1 c2 connected it in the we are connecting that to a voltage V okay in a even I'm carry on V1 in the way in the Dana C1 across and down the potential difference selling a voltage in the bar in the then V2 is the voltage across C2 okay but then down the charge in the iricum charge C1 and C2 will learning in them same charge I can die in the peak is on the original Valerie is said to say on the Derivation and upon the series combination at the summit the variable at a very chain of the other now the voltage and upon the total voltage with which it on a equation derive here that the V is equal to V1 plus V2 at a cube charge Q will be the same of the mucker we keep a gram in the dam V is equal to Q by C and a lap of V1 will be equal to Q by C1 and the volume V2 is equal to Q by C2 and other number of first equation of the substitute here when the room V is equal to Q by C1 plus Q by C2 in the room and either Q by C is equal to Q by C1 plus Q by C2 and other like you can see the granule to turn on one by C is equal to one by C1 plus one by C2 either on a number series combination the case alert and down the effective value of capacitance to calculate the equation and the other case and then a parallel and up on the parallel connection on a rather and then some parasperin connected I recommend what the capacitors in there both ends are connected together okay so that we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we are going to connect into a series and parallel then we will get C V is equal to C one V plus C two V in the middle. Well, we can see the guy now. Let's see will be equal to C one plus C two. That's why we do parallel combination. The case like capacitors in the effective value. No, we're in the C is equal to C one plus C two. And another one in the number of optional question. Good. It's on the tender. And then that now obtain the expression for the capacity of a parallel plate capacitor with the plate area A and plate separation D. But I'm getting the expression on a derivative. Another capacity of a parallel. 
പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ഇസ് എ ആൻഡ് ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഡി ആണ് അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് ഇക്ക് പകരം സിഗ്മ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് ടു പ്ലേറ്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം അതായത് ക്യൂ ബൈ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം സിഗ്മ ഇസ് ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് മാറ്റം വരും ഇക്വേഷന് അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് വരും അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഓഫ് ദി പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാൻ സി സീക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇൻ ടു അതായത് സി സീക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ാണ് സോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ക്ക് പകരം ക്യൂ ബൈ എ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് വരും അതിൽ സിമിലർ ടേംസ് ക്യൂ ക്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും സി സീകൾ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് കിട്ടും അതായത് സി സീകൾ ടു എ എബ്സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതായത് പ്രീവിയസ്ലി ആസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുതലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മിക്ക മാക്സിമം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫ